സാഗരം അറിവിൻ്റെ സാഗരം അഖണ്ഡ മണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സർവലോകർക്കും നാഥനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഗുരുസാഗരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നൽകിയ മലയാള പരിഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പഠന മനനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ പദ്യം എത്തിയപ്പോൾ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും വിഗ്രഹാരാധന ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്നും പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പങ്കമറ്റ് അംഗമല്ലാതെ അംഗമില്ലാതെ പരിപാവനമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധബോധമായിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ സത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ആ സങ്കല്പ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ശുദ്ധ സങ്കല്പത്തിന് ചില രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ വേണം മനുഷ്യനോട് നിൻ്റെ ദൈവം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ചില ദിവ്യാകൃതികൾ വേണം അപ്പോൾ അനുകമ്പാദേശകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് വരികളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവം രണ്ട് നര ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മം പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളോടു കൂടിയ ദൈവസ്വരൂപം അതാണ് ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മഹാഗുരുക്കന്മാർ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമാണവർ ഇനി നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേവതകൾ നമ്മുടെ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മത്തെ എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മത്തെ ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട നരന്മാരായിട്ട് നരനാരിമാരായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദേവീ ദേവ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കൈകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും തലകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്ന വസ്ത്രവിധാനം ആഭരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ ഒരു സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം നമ്മുടെ എന്താണ് സഹോദരിമാരൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാൽ ദൈവീക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും എന്താണ് നല്ല പട്ട് ചേലയും ഒക്കെ ഉടുത്ത് ഈ ദേവീ വിഗ്രഹത്തെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർക്കൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് തിരികെ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒയ്യോ ഇന്ന് ദേവി അതാ അങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കി വെച്ചിരുന്നു നല്ല എന്താ പാലയ്ക്ക് ആ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് രസമായിരുന്നു എന്നവർ പറയും കാരണം എന്താ അന്നേ ദിവസമാണ് അവർ ഈ ദേവീ രൂപത്തെ നന്നായിട്ട് ദർശിച്ചത് എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവരുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് അവരുടെ കണ്ണുടക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ചെന്ന് വീണിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ദേവിയോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം അവരിലിങ്ങനെ കളിയാടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് 
എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദേവിയെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ആ തിരികെ വന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ദൈവഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ദേവതാ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ സർവാരാധ്യനായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം നോക്കുക ഭംഗി പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി അത് ഈ പ്രകൃതിയുമായി ലയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണം കൂടുതൽ തോന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുമൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവമായ തന്ത്രപൂർവമായ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ഇടപെടലാണ് അപ്പോൾ തന്ത്രപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് തന്ത്രശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടൊരു തന്ത്രമാണ് ആ തന്ത്രത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഉപനിഷത്തുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെന്നാൽ വളരെ വിദൂരമായ ബന്ധമുള്ളതാണ് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഉപനിഷത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പങ്കമറ്റ് അംഗമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് ഒരു പഠന പ്രക്രിയ തന്നെ വേണം ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ജനത്തെ യഥാർത്ഥ ദൈവസ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴച്ചു പോയത് നാം അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസ സങ്കേതങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കോലംകെട്ടലിലൂടെ ഇതൊരു ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആരാധന അതാണ് നമുക്ക് ഈ കാലത്തിന് പറ്റിപ്പോയ പിഴവ് അത് നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കം സംസാരിക്കാം ഇന്നേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ